こんにちはニクランドジェイシです今日は私たちが半年以上経ったかな、うん、それのリアルな車中泊生活の中の荷物だったり、うん、使っているものを紹介していきたいと思います車内紹介です、うん、はい、はい、それでは運転席と助手席のこちらのエリアから説明していきます一番最初はこちらのジャックリーの線私たちが買って使ってるんですけどこのジャックリー線で私たちの生活の電気を賄えてますね賄えてるよね全部賄えてるね、うん、今も 100% 溜まってるしねこんな充電して<笑>携帯そう USB とかあの車内の電気と冷蔵庫冷蔵庫か、うんうん、雨の日とかちょっと続いたりしたら車のバッテリーから電気をこっちに送ったりはするんですけど基本的にはもう本当太陽でいけてるよねうん、うん、ソーラーパネルでねそうですソーラーパネルにつなげてる電気でいけてますじゃあ続きましてこちら私たちのバジルちゃんです基本的にお世話はケイスくんがやっておりますでこれはパスタとかランチの時のパスタとかにバジルを入れたりしてます、うんはい、これ唯一生きてるものです<笑><笑>はいじゃあキッチンテーブルの裏の紹介ですもともと何もなかったんですけどここのスペース使えるなと思ったんでいろいろ作ってるんですけどここから左の小物たちは端材から、ね、そうそう端材から作った私の手作りの小物入れたちですでこの大きいのは本棚を作りましたこっちが防潮器スペースになってますフックつけてこうやって帽子をね吊るしてます。はい、次はこの太陽をブロックするなんていう名前かわからない。<笑>これをあのケイシ君がカバーを作ってくれました。サングラスポケット入りで、ね、運転席と助手席にこう作ってくれました。これ全部手作りなんです。ミシンでこうやってね作ったね。位置はこうやって取り外しで洗えるようにもなってます。すごいちょっとちょっと雑だけど。いやでもすごいよこれは。はい。可愛い,いしめっちゃ色と同時に作ってたのがこの席がもともとグレーなんですけどそれがちょっと嫌だったから、うん、こんな可愛い,い色の布を買ってこれを作りました手作りでそうだね手作り感が出てこういうところとかねいいじゃんいいじゃんそうでちゃんとはまるようになっててこれ取り外しもできるしこれ運転席と助手席に作りました、はい、続きまして、まあ、ここはティッシュ箱とか入れてて、うんここは私の化粧品道具リップが大量に入っておりますでここは毎日変えてるマスクを入れておりますそうこれはケイスくんが朝運転してくれててその間に移動時間で私が化粧するんでここに入れてますめっちゃ便利ですここあとはあとこっちはボディシートとか日焼け止めとかアルコールとかガムとか入れてますね、うんここにもアルコールあるうんアルコールだらけ<笑>この下の,スペース下の間ここのスペースですね、うん、ここにはジンバルとかスピーカーカメラチェッキとかモバイルバッテリーモバイルバッテリーとか入れたりしてます充電系とカメラで、うん、カメラカメラ系が入ってます、うん、はいそれでこのエリアは以上です続きまして後ろに行きましょう次は冷蔵庫の上手が入るようになって冷やせるんですけど、温度が2つ。四はここに一個置いて、二つ使って、うん。まあ、どんな感じかっていうとね、ちょっと見せるか。うん、普段料理する感じは、ここにさっきのミスを取って,きて。ここにね、うん、置いて、っていう感じ。うんうんうん、<笑>虫がすごい。なんだよね。やばい。あ、出てきた。で、この感じで、まな板をね、置いて、ここで、うん、お米、ここで炊いたり、鍋でご飯炊いたりするからね、炊いたり、ここでなんか料理したりするよね。うん、いつもしてくれてます。まあ、料理する感じはこんな感じかな。うん、これが毎日やってる動きだね。そう,そう,そう,そう、こ,ここからそう料理するときに、ここから調味料を取れたりとか、そうだね、使いやすいよね。うん、この向きが。うん、はい。こんな感じです。まあ、使い終わったらこれしまい、しまい。ね、すっきり。そうですね。この食器とか使って、洗い物するときに、このマットね。うんうん。これはスリーコインのなんか、食器
乾かすためのタオルそう2枚で300円でこれが高難で,で買ったケイソードマットじゃん好きにしみないっていう,うんうんうん引き取ってくれてすぐ乾きがいいよねうんだから食器洗ったらすぐここに並べてますここ、ね、うんこれがソ,ソーダストリームあの夏おすすめグッズでも紹介したんですけど、うん、これでいつもお酒を飲んでいますそう私たちの相棒です水入れて割って<笑>焼酎と割って飲んでますはい、はい、このカバーはあのほこりとかねそうそうほこりとかかぶんないようにちょうど買った時についてたやつそのままつけて、ね、そ,うそ,うそのまま使ってます、ね、いいね、はい、でここに箸だったり包丁だったりしゃもじしゃもじだったりお玉だったり、うん、キッチン用具使うやつをね置いておりますねでここの棚ねもともとなかったんだけどこれニコルが作ってくれて手作りで、うん、手作りですよこれ<笑>余った木を使って使ってね使って作りましたね、うん、はいこれ砂糖とか塩を置いてますねこれコーヒー用の砂糖だったり、うんまあ、トマトにかけたりする塩だったりね、うん、いろんな地域から買ってますそうそうでこれは四国で買った一味とかね北海道で買ったわかめソルトだったりなんかいろいろご当地のなんか買ったりしてるね、うん、で下の段行ってこれはエゴマ、うん、料理も入れる中華丼とかにも、うん、はいでこれなんかイカホの大学の時の部活の先輩がシールを作っててくれましたいつも飾ってるこれ、はい、イカホキャンプかわいいめっちゃお酒<笑>で2枚目モテないめっちゃかわいい<笑>モテないシール<笑>面白い、ね、面白いかわいい、はい本当はあそこでしょあ、そうそう、今ちょっとここか,からだんないからだんですけど、唐辛子とローリー入れてるんで、うん、ちょうど切れてそう、高菜下の段行って、えー、っと、これは鍋敷きだねうん、これめっちゃ便利、カインズで買ったんですけど、うん、これ最高二三百円ぐらいやったよ、二百円だっけ、百円、うん、めっち,ゃ円ちょっと覚えてないけど本当はうちコルクの可愛いやつが欲しかったんですけどいいよねこれ便利さ、すごいっつってこれにしました、うん、よかった、これにして邪魔にならならいしそうそう、うん、でこれいつも食器沸かす時にもこれ下に引いてこうなんていうのコップとかこういうふうにのければなんていうの地べたにくっつくよりさ乾きやすいから乾きやすいから、うん、はい、はい、続いてねごま油気に入りのごま油とこれはジャマイカで買ったソルトこれ最高めっちゃ美味しいこれ,これ鶏にめっちゃ合うねうんマジで美味しい、ね、バーベキューで欠かせないの欠かせないケイシ君がブラジルんジャマイカ行った時に買った,買ったやつ、うん、あジャマイカじゃないメキシココシーナあれこれメキシコで買ったコシーナメスティーナメキシコって書いてあるメキシコだメキシコだったそしたらジャマイカジャマイカ言ってたけどあれジャマイカで買ったかもしれないけどあメキシコのやつなんだかもしれない、うんうん、ちょっと曲が曖昧ですね<笑>メキシコこの前じゃん2年前行ったのにえこれよく使うコルクだねこれよく使います,、はいですね、これないとねうちはあの基本的に全て木だから水滴がそう染みちゃうから、はい、コスターは絶対必要ですはい次ねここは何の扉かと言いますとあお<笑>これでもいつもなる<笑>これ日常ですこれ食器棚です、うん、でこれまあ割れないからねそうこれめっちゃ優れものであの無印で買った耐熱カップかな、うん、本当は最初見た目がいいのとあの寒いのも暑いのもいけるってことで買ったんですけど全然割れないガラスなのにな、ね、めっちゃ落としてるよねうちら、うん、さっきも棚から落ちたんですけどあれはほぼ毎回なってるぐらい、うん、<笑>落としてるのに全然割れない,れれない、ね、これはおすすめ車中泊には、うん、本当にはいで、まあ、中には米米入れたり、まあ、なんかスタバのヨーロッパで買った安いスタバのカップ,スタバのカップこれ水入れたりしてますあの運転長かったりすると前で飲めるようにで料理酒の白ワイン赤ワイン,白ワイン,赤ワイン、ね、料理使ってるねだったり、まあ、パスタ、うん、パスタコスパいいからね、うんうん、いつも使う醤油皿、うん、醤油皿とキャンプの時に使うね小皿だね、うん、あとお客さんとか来た時に使ったりする、ね、はいお客さん来た時、まあ、大体うちの兄貴のクリフが使ってます<笑>と、はい、お一人用のコップ<笑>お米やん<笑>お米カップやんニコルのおばあちゃんがくれたくれた
、はい、これはこっからは結構うちらが日々使ってる、うん、味噌汁とかパスタのサラダったり、うん、これも全部割れないやつだ、ねうんうん、そうだねそこはちょっと、うん、これもたまになんか刺身刺身とかあれはキュウリポン酢今日いたなあおいたねこれもプラスチックですいいね丼ラーメンとかねいろいろやるねスープ系豚丼とか豚丼茶はねこれ茶はちゃんかわいいこれ、うん、これ安かったねこれ安かったラコレ、はい、でこれどこで買ったっけな大阪大阪だっけこすり鉢、うんなんかおしゃれな店で買いました。うん、安かった。うん、次三段目。三段目。ね、これ。<笑>これはピカールの鍋です。はい、一二三四五。ここ入れセット。いいよね。これめっちゃ便利。ね、これニコルのお兄ちゃんのクリホードくんが。さあクリフォードがくれましたこれはあの日本一周行ってらっしゃいのプレゼントとしてこれ買ってくれました、はい、ありがとうございますありがとうございますいつも使わせていただいてますめっちゃ使ってるねケイシ君よく料理するからいろんな形があるとね料理しやすいし、うん、使いやすいねこれ、うん、これは本当毎日使ってますこれいいねこれ最高これがいいっつって買ってくれたからねそうだね<笑><笑>確かにはい、はいこれがすっぽり入るようになってますね,ですねで一番下はボールとかが入ってますねうんボールボールよく使う日本酒のグラス、うん、その横もそうだねそうそうこれも日本酒がチョコがチョコが2つ入ってます<笑>、はい、こんなねひょっとこみたいな、うん、とこれは備前焼きうんこれ綺麗。ねこんな感じかうんこれが食器棚ですはい、はいシンクの下は使った水を流すためのね、うん、タンクが下に排水タンクと、うん、とかあと小物系だね小物系虫よけ、うん、あとドライシャンプー、うん、ドライシャンプー、うん、あとはファブリーズとかファブリーズとか、ね、<笑>あとコロコロとか、うん、だから掃除道具系が多いね歯ブラシもここに入れてるね歯磨き粉そうそうそう、うん、歯磨き粉だ<笑>お風呂の時に使う袋そう風呂の時に使う袋だったりエコバッグとして使う、うん、スーパーイットとか、うん、それをここに入れてるね、はい、そんな感じですここは、はい、もういっぱい入ってる<笑>とりあえず、はい、あついでねここ映っちゃってるからここ説明して、はいうん、左からいいか,左から,左から、ね、はいコンタクトの人はなんか化粧落としそうです洗顔だね、言ったらこれめっちゃおすすめかも、まあ、コンタクトの液はコンタクトの液じゃんね普通の、うん、これめっちゃおすすめです私の一番おすすめしたい商品かもしれない洗顔落としでコットンにこネクタイをポンポンポンってつけて顔を拭くと化粧も落ちるし汚れも落ちるんですごい便利です、ね、特にあの車中泊はそうだね洗顔不要うん、1本でメイク落としから洗顔プラス潤いケアでうん本当にその通りで確かにこれいいねこれうんケイシ君も使ってる朝とかやっぱ汗かいたりするしそうねすごい顔きれいなの一回例えば洗顔温泉でして、うん、帰ってきてこれやっても汚れが取れるぐらいだから、うん、こ,れいいこれは本当におすすめですはいイヤホンと真ん中はコンタクト入れねはいこれはボディクリームうん私のボディクリームとか入ってる入ってるうんこれはまあきっと花がありますね。<笑>これは預かるもらった花。<笑>あります。ドライフラワーも持ってきてます。正確に言うとここはほぼ見えません。ほ<笑>ぼ見えないですけど、<笑>私の気分が上がるから。<笑>いつもこの懐中電灯取るときこうやってやってるから。見<笑><笑><笑>あんまり見えてないけど、たまに見えてる。幸せだから。これね、椅子。うん。これはまあいろんなキャンプで使ったりとか、料理するときに使うもんね。うん。あ、この下だ。降りてきたら。<笑>ここには、蚊取り線香だったり、うん、まあ、たまに使うテープ。うん、テープなんかあった時は、ガムテープと、そうそうそうそうあと、あれも入ってるよ、ほうき。ほうき、掃除用のほうき、ねうん。掃除用のほうきだったり、うん、たまに使う虫ネットだね。うん、手作り、うん。手作り、虫ネット。<笑>だったり、ここには、ニコルの靴。うん、山登り用のスニーカー。靴が入ってるのと、あと、たまに。手袋だね。ああ、軍手
手袋っていうのかな,なんかあの手がさいあそう作業する時作業用の手袋、うんうん、あるねそうそうもしなんかタイヤが壊れた時スペア変えたりする時に手汚れたりするからそういうのとかキャンプで使える手袋が入ってます、うんうんであとここに三角灯だね、うん、折りたたみ傘も2本入ってます、はい、洗濯用の洗濯用の紐だったり、ね、ゴム紐これを使ってね、うん、洗濯やってるねはいちょっと冷蔵庫だけじゃちょっと自分は足りないんでクーラーボックスこれ実家から持ってきました、はい、ビリのコンビ料理酒だったり酢,酢だったり四国で買ったねゆずぽん、うん、これ早く使ってみたいけどまだあるからね、うん、<笑>ストックこれが大好きなメープルシロップ<笑>あんま使ってない<笑><笑>だったりまあみりんとかもやってるね、うん、あとはまあこれにこれが誕生日にくれたトリフオイルトリフオイル白トリフオイルこれめっちゃうまいねうんこれ,いいこれめっちゃうまい、うんたまにしか使わんね、もったいないから。栃、はい、で買った山桜の蜂蜜。うん、あ、焼酎で割るときに入れるレモンだね。うん、レモンサワー作るときに。一本で二十五杯分使えるみたい。これめっちゃストックある。うん、<笑>これ二本。ね、プラスチックのやつ売ってんの少ないから。ね、で、土。ラオスコンプ。うん。ラオス。これもいただいたものだね。うん、いただいたものです、ね。はい。こんな感じですね、こっちは、うん、なんとなんとね次はねクーラーボックスじゃなくてクーラーパックもあるんですよ<笑>めっちゃある、うん、はい、いただきますおお。今日のもソフト活言<笑>この日に使う野菜とかたまに入れたりするね、ここには、うん、すぐ使うようで、うん、冬だったらずっと置いとけるけどそうそうそうそう夏は本当その日に使うものしか今日,今日キャンプ場に来てるからそうそうそうバーベキュー用のものが多いニコが大好きな枝豆だった、はい、<笑>あとはもう塩昆布わかめ鶏ガラの素片栗粉だったりこんな感じで、ね、あとはもうとろろ昆布、うん、エビエビ粉エビ粉だったり、うん、これ美味しい、うん、海藻サラダの海藻、うんあとはこれは日高醤油だね、うん、ちょっとラベル剥がれちゃった剥がれちゃったね車中泊飯を毎日作ってると調味料系が大量、うんうん、まあ少ないものでも作れるっちゃ作れるけどやっぱなんかそのものを使いたいから、うん、っていうのがあるね、うんはい、じゃあ以上こんな感じです、うん、はいベッドはこの木の収納スペースの上に板があってその上にスポンジを置いてますこれが私たちのベッドです今からこの下の収納をお見せしたいと思います。はい、スポンジを開けると。はい、このスポンジの下は板は二枚になってて、半分だけこうやってあげる、あげていろいろ使ってるね。はい。こっち側からこっちはまあ主に服だねうん服髪の時用の長ズボンだったり長袖、うん、があるねもうあるねあとめっちゃ夏服も入ってるし夏服も入ってるねいっぱいで洗濯のハンガーとか何だっけ洗濯バサミバサミこれコンタクトの予備コンタクトの予備ですでこれはまあコンタクトの液とか化粧落とし、うん、顔洗うやつか、うん、基本予備が入ってるね、うん、コットンとか予備とか綿棒とかいろいろ入ってるね、うん、歯ブラシとか歯ブラシとかも入ってるいっぱい入ってるで次左側右側基本的に服系衣類、うん、でこっちはなんか予備軍とかそうだねちょっとしたスペースとして使ってるじゃ右の方からはい右の方から、まあ、アルミホイルだったりサンラップあとソーダストリームの替えとかねうん水だったりビール、うん、の入ってるね,ね在庫が、うん、だからガスコンロとか日本酒の空き瓶もあるね、うん、これ集めてるからそれも入ってますここにこの中はマスクだったりシンクの
バタネットだったり薬ボディーソープとかシャンプーとかも入ってます、うんね、こんな感じでね、うん、電池系とか電,電力系電気系電池とか入ってるね、うん、コードとか予備が入ってます,てますはいさらにもう一つはこれはあの医療薬とかの予備を入れてます予備がいっぱいありますいっぱいある心配性だから<笑>いっぱいあります、はい、これはそれは化粧品の予備化粧品の予備化粧品の予備もありますいっぱいあるわね<笑>これも化粧品の予備が入ってます。はい。<笑>こんな感じか。こんな感じだね後ろは。はい。はい。じゃあ次はマイキはい。次入り口近くの方の収納場所。うん、おお。ああバット。ああ取りたかったね。<笑>主に服だね、よく使う服パンツだったり T シャツパンズボンだったりねタオルとかも入れてるねうん枕カバーとか,とかそうそう枕カバーとかも入れてる、ね、基本的にパジャマしか入ってないですここはね、うん、これ前に使うところだねすぐ取れるところだね、うん、これはですこんです、うんはい、真ん中ね真ん中も、うん、テーブルになるところねそうだねテーブルになるテーブルの下はこれはお風呂セットとか日本酒次の日本酒入れたり、ね、こういう焼酎これは炭酸で飲むやつね、うん、ソーダするのでて飲みますじゃあまあお菓子お菓子入れお菓子入れ、はい、です、うん、洗濯今は少ないけど、まあ、うん、ここにいたやつは入れて、貯めてます、うんはい。右のリュックは登山とかの時に使うリュックで、左の。袋は。本とかを基本的に入れてます。と、その上にあるのがテーブルクロスです。はい、こちら最後です。一番左の。とこね。とこ。うん。不良品ですね、ここはそうだねねまあご当地のラーメンまあ生麺はなかなか買えないからこれは半生麺っていうのかなそう乾麺ではないみたいな,、うん、ち,ょなちょっと値段が高いね普通の乾麺に比べたら、うん、ストックして雨の日とかちょっと時間ない時とかに使うことが多いねそうだねすぐすぐ食べれるからね、うん、これもご当地のご当地のカップ焼きそばね。次の料理酒、うん、男山で買った料理酒好きな買ったりワインもあるね、うん、ワインこれはいあ日本酒でした日本酒だった<笑>ワインにもやった<笑>ワインは今ないのか、うん、後ろにあるかもしれないなるかなとお米と夏グッズでお紹介したコーヒーアイスコーヒーだねこれがおすすめのやつだねはい、はい、でご当地のこれ最近入手したねタコこれ楽しみ、うん、楽しみだね、うん、あ,とあとはホットコーヒーのコーヒーの元とかねうんちょっと予備軍が入ってますこんな感じで,こんな感じで食料場所だね、はい、食料の倉庫、ね、これ以上だねはい、はいはい、これルーフボックスつけてますルーフボックスの中は、まあ、キャンプグッズだったり、えー、っと非常用の水、うん、予備のキッチンペーパーとかねあと釣り道具も入ってますねはいこの中にストックしてますねいただいた釣り道具がいっぱいありがとうたっちゃんありがとうございますはい、はい、以上で私たち出発してから8ヶ月経った現在の車内の様子でした、はい、リアルな車中泊の車内を
見せれたかなって思います。思います。はい。それでは今回の動画を見ていいなと思ってくれたらチャンネル登録といいねお願いします。コメントもお待ちしております。いつもご視聴いただきありがとうございます。次回の動画でまたお会いしましょう。しし<笑>いいじゃん。こんな感じで。<笑>